Paul met with those elders, he warned them, after I go, wolves will come in, be careful. கடைசியாக எபிசு சபைக்கு பவுல் கொடுத்த எச்சரிப்பு என்னவென்றால் நான் போன பிறகு கொடிதான ஓனாய்கள் இங்கே வந்து பட்சிக்கும் என்று சொன்னார் ஐ திங்க் ஐ நோ வை இட் ஃபெல் ஏன் அந்த சபை வீழ்ச்சி அடைந்தது என்பதை நான் நிறைந்திருக்கிறேன் Because they would have said, no, that won't happen to us. இது எங்களுக்கு நடக்காது என்று அவர்கள் அந்த நாளிலே சொல்லியிருந்திருப்பார்கள் அந்த பைபிள் சேஸ் லெட் ஹிம் ஹூ திங்ஸ் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் டேக் ஹீ லெஸ்ட் ஹி ஃபால் நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் எவனும் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க கடவுள் என்று வேதம் சொல்கிறது You think it will not happen to your church? Your yes. church will be the first one to which it will happen. உங்களுடைய சபைக்கு நடக்காது என்று நீங்கள் எண்ணினால் உங்கள் சபைக்கு தான் முதலாவதாக அப்படி நடக்கும். Paul once said I am afraid that I myself will be disqualified. நானே ஆகாவதனாய் போய் விடுவேனோ என்று பயப்படுகிறேன் என்று பவுல் ஒருமுறை சொல்லி இருக்கிறார். And so I discipline my body. ஆகவே என்னுடைய சரீரத்தை நான் அடக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்றேன். I don't allow my eyes to look where they like or my tongue to speak where it what it likes. இங்கே விரும்புகிறது அங்கே என் கண்கள் பார்க்க அனுமதிப்பதில்லை எதை விரும்புகிறது அதை பேச நாவுகை அனுமதிப்பதில்லை என்று சொல்றேன். Otherwise I will be disqualified. இல்லாவிட்டால் நான் தகுதியற்றவனாய் போய் விடுவேன். Paul says that in 1 Corinthians chapter 9 the last verse. 1 Corinthians 9th அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே பவுல் சொல்கிறார் நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடி. That is why he never fell away. ஆகவே தான் அவர் விழவில்லை. Because he never said that will never happen to me oru kaalam idhu enak nadakkadu endru paul solave illai but there are other people who say that anal apdi solugiravargal irukkrargal and they are the first people to follow away avargal dhan viluvudile mudal aala irukkrargal and the church that lives in fear lord this can happen to our church andavar engalude sabai ki idhu pondra nilamai nadandu vidume endru bayathile vaandu kondukkra sabai that church will be protected because it has learned from the mistakes of others andha sabai mattarudaiya thavarulil irundhu katru konda padinaale adu paadhukakapadum an elder brother who says it will not happen to me he will be the first one to fall enakku idu nadakkadu endra sollakudiya mooppar avar dhan uluvudile mudal aalai irupar a brother or sister who hears warnings and says no 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 that won't happen to me sagodharalum sagodhirigalum or echirippe ketta poludhu enakku adu nadakkadu endra solluvargal veechchai vaargal this danger aabathu irukkirathu so it's good for us to take the warnings of scripture seriously aagave vedathil irundhu varakudiya echirippugalai nam seeriya murayil eduthukolluvathu endradhu nalladhu let me give you one of those warnings in hebrews chapter 3 ebreer 3rd adhigarathil ippidipatta or echirippai ungalukku naan solugiren he is talking to believers viswasigalukku pesugirar he says in chapter 3 verse 1 you are partakers of a heavenly calling parloga parama alaippukku pangullavargalaga sagodharale endru solli avar eludugirar ibreer 3rd adhigaram i know i know that jesus is the high priest and apostle of our confession naam arikkai pannugira pradhana aasariyum apostolaruma irukkira or yesu endru solugirar and to such believers he says apdi patta viswasigalukku avar solugirathu verse 12 12th vasanam take care brothers lest in one of you there will be an evil unbelieving heart in falling away from the living god ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ள இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் When you read a word like that what do you say இது போன்ற ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறீர்கள் say no it won't happen to me எனக்கெல்லாம் அது நடக்காது என்று சொல்கிறீர்களா If you live in fear it will not never happen to you பயத்திலேயே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அது நடக்காது But if you take a casual attitude and say no 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 I'm all right நான் நன்றாக தான் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் ஏனோ தானோ என்று எடுத்துக்கொண்டால் take care that in one of you there is not an evil unbelieving heart ungalile oru vanukku pollada avishwasam ulla irudhi undagada padikke echirkayirungal 1 corinthians chapter 10 1 corinthians 10th adhigaram it says in verse 12 12th vasanam therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall நிற்கிறேன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே சில முறித்து போடப்பட்ட கிளைகளை குறித்து அவர் பேசுகிறார் that is the jewish people அவளால் யூதர் யூத மக்கள் god rejected them தேவன் அவர்களை தள்ளி விட்டார் because of pride பெருமை நிமித்தமாய் now he says verse 18 you be careful that you don't be arrogant towards them நீ அந்த கிளைகளுக்கு விரோதமாக பெருமை பாராட்டாதே என்று சொல்கிறார் verse 20 இருபதாம் வசனம் they were broken off for their unbelief but now you are standing by faith அவிசுவாசத்தினாலே அவைகள் முறித்து போடப்பட்டன நீ விசுவாசத்தினாலே நிற்கிறாய் and now listen to this word இப்பொழுது இந்த வார்த்தையை கேளுங்கள் டோன்ட் பி ஹை மைண்டட் 
but fear metimai sindhiyagiramal bayandiru don't be high minded but fear metimai sindhiyagiramal bayandiru i would say that to every believer elder brother younger brother sister everybody ingirka kut இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் சொல்லுகிறேன் மூத்த சகோதரர்களுக்கு இளைய சகோதரர்களுக்கு சகோதரன் சகோதரர் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் மேட்டுமை சிந்தியா இருக்க வேண்டாம் ஆனால் பயந்து மற்றவர்களுக்கு நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்க முடியும் ஆகவே தேவனை இருக்கமாய் பற்றிக் கொள்ளுங்கள் and when we look at revelation 2 and 3 velipadathila vishesham 2 3 adhigaramalai paarkum bodhu as i studied all those seven churches and the seven sabhagalai padikkum bodhu you know there were two churches that were in a good condition ange irandu sabaigal nalla nilayil irundhad endru paarkrom smyrna and philadelphia smyrna sabayum philadelphia sabai how is it that they were preserved eppadi indha sabaigal mattu paadhukapattathu i see one thing common about both of them andha irandu sabaigalaiyum ore poduvaga oru kaarithai paarkiren they were both facing persecution and and troubles and the irandu sabaigalume upathravangalaiyum prachanigalaiyum sandithikondirundargal you read that in the lord's writings to them devan avargal indha sabaigal ezhudugira seidhigalile vaasithu paargal but the other churches were not facing any problem matra sabaigal prachanigalai sandhikkavillai sometimes you may wonder why am i facing so many problems yen ivlavu prachanigalai naan sandhikiren endru solli neengal sala samayathil aacharya padalam that is what is protecting you from falling away idhu dhaan ungalai keeye viluvadhilirundhu ungalai paadhukakkirathu that is what is protecting you from pride perumaiyilirundhu idhu dhaan ungalai paadhukakkirathu because it makes you come close to god yenna devan indru neringi varumbodhiya ungalai yeah lord i need your help andavare emudi udhavi enakku thevai see people who are facing trial and trial and trial they are not likely to backslide eppozhudume prachanigalaiyum sodhanigalaiyum sandhithikonde irukkuriya makkal pinvaangi pogamaatargal backsliding begins when we have so much money and uh, earthly wise everything is going well with us bumikuriya kaaryangal sumugamaga pogirathu neraiya panam irukirathu andha nerathile dhaan pinmaatram aarambikirathu even the apostle paul needed a thorn in his flesh to keep him humble avulaiye thaalmiyai veippadharku oru mul thevai pattathu Do you think you are greater than him? Avare kaatlam ningal periyavargala? If he needed something to humble him, what about you and me? Avarukke thanai thaalmiyai veippadharku ondru thevai pattad endru sonnal neengalum naanum veemaga. And that is why God in his great wisdom gives us some type of trial. Aagave than devan thammudi ananda gnanathile namakku oru vidhamaana prachanigalai kudukkarar. And we may wish and wish and wish oh I wish that trial would go away. Oh indha prachana eppozhudhu ennai vittu neengum endru solli naam vaanjithu konde irukrom. But that trial is your salvation. Alal andha vaan andha uvathram dhaan ungalai rachippu. You feel sorry for the people who don't have trials. Uvathram illada makkalai paarthu naam paridhaava pada vendum. Paul had a co-worker called Demas. Paulukku Dema endra thaan udan odiyar oru irundhar. I want to tell you something about him. Colossians. Avarai kurithu naan ungalukku solla virumbugiren. In Colossians chapter 4 Colossians 4th chapter see what he says Ange enna solugira endru paarungal He is writing to the Colossian Christians of the Apostle Paul and giving them greetings Apostle Paul Colossian sabai ku eludumbodhu vaarthukalai solli eludugirar And he says in Luke 4:14 Luke 4:14 gile solugira Luke the beloved physician sends you greetings and also Demas Ange priyamana vaithiyanagiya Luke avum தேமாவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்லி கொலோசியர் நான்கு பதினாலிலே வாசிக்கிறோம் தீமஸ் வாஸ் அ கோ வர்க்கர் ஆஃப் பால் ஆகவே தேமா பவுலுடைய உடன் ஊழியர் சி ஃபிலிமன் ஃபிலமன் வர்ஸ் 24 24வது வசனம் ஹியர் இஸ் கிரீட்டிங்ஸ் கமிங் டு யூ फ्रॉम மார்க் அண்ட் அரிஸ்டார்கஸ் அண்ட் தீமஸ் அண்ட் லூக் மை ஃபெலோ வர்க்கர்ஸ் ஃபிலமன் 24வது அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் என் வர்ஸ் 24வது வசனம் என் உடன் வெளியாட்டாகிய மார்க்கும் அரிஸ்தர்க்கும் தேமாவும் லூக்காவும் உமக்கு வாழ்த்துதல் சொல்கிறார்கள் உடனுடைய காரியம் தெரியுமா தேர்ந்தெடுக்கவில்லை யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்கிற விஷயத்திலே பவுல் கருத்துள்ளவராய் இருந்தார் நான் அந்த நாட்டில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் பவுல் என்னை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய கனவு அது பட் தட் சேம் மேன் ஆனால் அதே மனிதர் டீமஸ் தேமா தேமா ஃபியூ இயர்ஸ் லேட்டர் ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து பால் ரைட்ஸ் டு டிமதி இன் செகண்ட் டிமதி 4 பவுல் தீமத்தை கேட்கிறார் ரெண்டு தீமத்தி நான்காம் அதிகாரம் வெர்ஸ் 10 10 ஆம் வசனம் டீமஸ் ஹஸ் லவ்ட் திஸ் பிரசன்ட் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹஸ் டிசர்ட்டட் மீ இந்த பிரபஞ்சத்தை மீல் ஆசை வைத்து தேமா என்னை விட்டு விலகி போய் விட்டான் என்று சொல்கிறார் Why would you leave a man like Paul? 
ஏன் பவுலை போல ஒரு மனிதனை விட்டு போக வேண்டும் you think demas could find a better apostle than paul apostle ay paul ay kaatla meermiyana or apostle ay paarpadharkaga thema paul ay vittu chendraara why would demas leave paul yen paul ay thema vittu priya vendum because there was some love for the world in the prapancham the ulagathin mele konjam vaanja virupam irundapadi naale the world has got many many things that can attract us inda ulagathile pala vidamana kaaryangal nammai eerkalam now when you think of the world when you think of a worldly believer ulaga prakaramana viswasi endru oru veru ningal ennumbodhu we first of all think of someone who is very stylish and all that stylish ah dress panni vittu stylish ah irukka kudiya oru thaan nam nenikkrom worldly person avar than ulaga prakaramana manithan endru ennukrom but those are all very obvious worldliness aanal ivigal ellam velirangamai kaanapadakudiya ulaga thanam let me tell you what is the number one mark of worldliness ulaga உலக பிரகாரமா இருப்பதுடைய முதல் அடையாளம் என்ன என்று உங்களுக்கு இந்திய தேசத்திலே பல மதங்களிலே எவ்வளவோ சாதுகள் இருக்கிறார்கள் முழுக்க முழுக்க உலகத்தனமானவர்கள் அவர்கள் பெரிய கார்களிலே போவதில்லை பெரிய உதத்திலே நவீன ஆடைகள் அணிவதில்லை ஆல் இந்தியன் பீப்புள் திங்க் தே ஆர் வெரி ஹோலி இந்திய மக்கள் என்னவெல்லாம் இந்த சாதுக்கள் என்றால் பரிசுத்தவான்கள் புனிதர்கள் என்று எண்ணுகிறார்கள் because even christians don't know what is worldliness ஆ என்ன சொன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் கூட உலகத்தனம் என்றால் என்ன என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் நவ லிசன் கவுனிங் நம்பர் 1 மார்க் ஆஃப் வேர்ல்ட்னஸ் இஸ் an இன்டிபெண்டன்ட் ஸ்பிரிட் உலக பிரகாரமா இருப்பதுடைய முதல் அத்தாட்சி ஒரு சுயாதீன ஆவி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வொர்க் வித் எனிபடி அதர் ஐ வாண்ட் எவரிபடி டு லிசன் டு மீ நான் யாரோடும் சேர்ந்து உடன் ஊழியனாய் நான் வேலை செய்ய மாட்டேன் எல்லாரும் எனக்கு தான் செவி கொடுக்க வேண்டும் தேமாவுக்கு அந்த ஆவி இருந்திருக்கலாம் ஆகவே பவுலை குறித்து அக்கறைப்படவில்லை அவருக்கு பணமும் தேவைப்பட்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் பணமும் கூட அவருக்கு தேவையில்லாது இருந்திருந்தால் இருக்குமே ஆனால் அவருக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் தனியாக இருக்க வேண்டும் சுயாதீனமா இருக்க வேண்டும் அநேக மக்கள் இதை உலக பிரகாரம் என்று எண்ணுவதில்லை உலகத்தின் ஆவியினுடைய முதல் அடையாளம் இதுதான் அப்போசல் நடவடிக்கை இருபதாம் அதிகாரம் Paul writes to the elders Paul speaks to the elders in Ephesus in verse 17 பதினேழாம் வசனத்திலே பவுல் அந்த மூப்பு எபேசு மூப்பர்களுக்கு சொல்கிறார் and he calls the elders and speaks to them அவர்களை அழைத்து அவர்களிடம் பேசுகிறார் and he says in verse 29 29 ஆம் வசனம் I know after my departure wolves will come into your midst நான் உங்களை விட்டு போன பிறகு ஓனாய்கள் உங்க மத்தியிலே வரும் and listen to verse 30 this is the independent spirit நீங்கள் முப்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் இதுதான் அந்த சுயாதீன ஆவி among you elders ஊப்பர்களே உங்களிலே சிலர் some will arise சிலர் எழும்பி and draw away disciples after them தங்கள் இடத்தில் பக்கமாக சீஷர்களை இழுத்து கொள்வார்கள் that is the independent worldly spirit அதுதான் தனித்துவமான சுயாதீனமான உலகத்தின் ஆவி draw some disciples after me எனக்கு பின்னாக சில சீஷர்களை இழுத்து கொள்கிறேன் a true servant of god draws people to christ ஒரு மீயான தேவ ஊழியர் மக்களை கிறிஸ்து வண்டை வழிநடத்துவார் பட் அ கவுண்டர்ஃபிட் சர்வன்ட் ஆஃப் காட் டிராஸ் பீப்பிள் ஆஃப்டர் हिम ஒரு போலியான ஊழியர் மக்களை தன் பக்கமாக இழுத்து கொள்வார் அண்ட் தீஸ் குட் எல்டர்ஸ் who were paul had taught them for 3 years they were going to finally become worldly paul மூன்று வருடங்கள் போதித்த இந்த நல்ல மூப்பர்கள் கடைசியாக உலகத்தின் ஆவி பெற்று கொண்டார்கள் தீமஸ் was like that தேமாவும் அப்படிப்பட்டவர் ஆயிருந்தார் he wanted to draw some disciples after him தேமா ஒருவேளை தரக்கு பின்பாக சில சிஷ்யர்களை இழுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கலாம் he said i'm not going to work with paul i'm going to work myself நான் பவுலுக்கு கீழாக இருந்து ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் நானாக தனியாக இருந்து ஊழியம் செய்வேன் i won't listen to anything that paul says paul சொல்றதை நான் கவனிக்க மாட்டேன் i'm going to get some following myself நான் நானாகவே தனித்தாளாக நான் இருந்து ஊழியம் செய்ய போகிறேன் i don't know what happened to demas finally கடைசியாக தேமாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை let me tell you நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் he was a very good brother once the co-worker of paul ஒருமுறை மிகவும் நல்ல சகோதரராக இருந்த பவுல் உடன் ஊழியராக இருந்தார் please listen to me தயவு செய்து என்னை கேளுங்கள் i will not be surprised if today demas is in hell இன்றைக்கு தேமா நரகத்திலே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நான் அதை குறித்து ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் that can happen அது நடக்க முடியும் because he lost the protection 
that he had when he was with paul paul odu kuda irundha bodhu avarku irundha andha oru paadugaapu valayatha avar irandu vittar god allows trials and difficulties to protect us nammai paadugaakka mudiyaga devan kashtangalai mubotharangalai namakku tharugirar see what paul says in second corinthians 12 rendu korinthiyar 12th adhigathile paul enna solugirar endra paarungal because i was getting so many revelations enakku evlovo velipaadugal kedithu kondu irundha vadinaale rendu korinthiyar 12th adhigaram 7th vasanam to keep me from becoming proud and exalting myself நான் பெருமைப்படாதபடிக்கு என்னை நல்ல உயர்த்தாதபடிக்கு you say paul were you in danger of pride paul eh neere perumai adaiyumadiyaa or abayathil irundiro i have known you for so many years you are yes. such a humble brother neengal evlo thaalmiyana oru sagodharan ethaniyo aandugalagamai naan arindirundene you were never exalted yourself oru kaalam neerum uyirthavillaye paul says paul solugiran brother all of us are in danger of pride nam ellarume perumai adaiyumadiyai abayathil irukrom all of us are in danger of lifting ourselves up over other believers matra nam ellarume matra viswasigal mele namai uyarthukirakoodiya or abayathil irukrom paul would say i tried my best always to humble myself naan eppozhume enai thaalthumudiyaga ennal muyendra varai prayasapotirukiren but god who loved me devan enna nesikkira apdinaale he saw in spite of all that i did i was still in danger நான் செய்த இவ்வளவு பிரயாசங்கள் மத்திலேயே நான் ஒரு அபாயத்தை சந்தித்தேன் and the lord saw that தேவனை பார்த்தார் and quickly gave me some problem ஆகவே உடனடியாக எனக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகளை கொடுத்தார் it was like a thorn in my flesh அது என்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முள்ளை போல இருந்தது you know how you feel if one big thorn has got into your hand உன்னை கையில ஒரு முள் குத்தி அங்கே தைக்கப்பட்டிருந்தால் எப்படி இருக்கும் you can't take it out அது எடுக்க முடியவில்லை it gets infected அங்கே இன்ஃபெක්ෂன் ஆகி விடுகிறது பெயினி சீழ் பிடித்து வலி வந்து விடுகிறது டெரிபிள் பயங்கரமா இருக்கு பால் சேஸ் ஸ்பிரிச்சுவலி ஐ ஹேட் a problem like that ஆவிக்குரிய ரீதியில் எனக்கு அப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தது பால் சேஸ் இன் வெர்ஸ் 7 a messenger of satan என்னை குற்றம் சாத்தானுடைய தூதரா இருக்கிறது என்று அதை அழைக்கிறார் and i prayed verse 8 எட்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் ஜெபிக்கிறேன் மூன்று முறை ஜெபித்தேன் லார்ட் ஆண்டவரே this is from satan இது சாத்தானிடத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது in jesus name i resist it இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவனை எதிர்க்கிறேன் i cast it out in jesus name இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவனை விரட்டுகிறேன் but is tomorrow morning it's still there நாளை காலையில பார்த்தா முள்ள அங்கேயே தான் இருக்குது all my prayer and rebuke and nothing has happened to this எல்லா ஜபமும் கடந்து கொள்ளதுல ஒன்றும் செய்யவில்லை the messenger of satan is still there அங்கே சாத்தானுடைய தூதர் அங்கே இருந்து கொண்டே இருக்கான் and again lord i maybe i didn't pray hard enough i'm going to fast and pray in Orvalei, jesus name yeah oru maana alavu naan jabikkavillai ippozhudhu uvasithu jabikkiren yesuvin naamathinaale indha mullingu endru solugirar next week it's still there adutha vaaram paathal ange dhaan irukkirathu a third time moonravathu murai still no answer indha maai kekkirar and the lord says andavar solugirar paul i'm not going to take it away paul e naan adu eduthu poduvudhillai you need that unakku adu thevai why lord yen andavare you i have to have a messenger of satan troubling me enodu kuda irukkumudiyaga satan nadu idhu nirkka venduma didn't you defeat satan on the cross neer siluvaiyile satanai thorkadikkavillaya why should this messenger of satan trouble me inda satan nadu idhu neer enai thodru seiyavendum i don't know what it was it could have been a sickness adhu or vyadhiya irundirukkalam enakku theriyavillai enna it could have been some problem i don't know enno edho or prachanaiya irukkalam enakku theriyavillai one thing we know it was a messenger of satan aa onre naam arigiram adhu satan nadu idhudan sickness is from satan vyadhi satan nadu thendu varugirathu sometimes you pray and god does not remove it sila samayathile neengal jebithum devan adhai neekamal irukkara people have problems in their families they pray and pray and pray and pray and god does not remove it silarku kudumbathile prachana irukkirathu jebithu 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 paarkkarargal devan adhai neekuvadilla it is from the devil definitely kandippaga adhu pisasarathu vandadhan this is from satan idhu pisasarathu vandadhu it is written there a messenger of satan in the satanude doodan and what does he do avan enna solugiran he keeps on it says buffeting me buffeting me buffeting me avan enna kuttikonde irukkiran kuttikonde irukkiran he is keeping on hitting me avan enna adithukonde irukkiran imagine satan keeping on hitting me hitting me hitting me enni paarangal satan enna adithukonde irundal and i say lord stop it tell him to stop it ivane nirthu mudiyai solla vendu kekkiren lord says no andu illai enna solugirar lord you are going to allow me a servant of god to be keep on hit by satan andavare deva ulina irukkukuriya ennai satan adithukonde irukkumudi anumadhikka pogirira yes aam why lord yen andavare because i have blessed you so much naan unnai andalava yaasuvithirukiren i have blessed your ministry so much uliyathe andalava yaasuvithirukiren you don't realize it but you are in danger of pride nee unaravudillai nee perumaiye kudi abayathile irukkai you don't understand now why i am doing it yenaalai seigiren endru unakku ippozhudhu vilangathu 
but one day when you stand with me you will say thank you lord for that oru naal illai nee nodu kana nee theethil nirkum bodhu aanda varai idai seidha vidinaal nandri endru solluvai so god allows some trial from satan to come into the lives of his best children agave thamudaiya menmiyana siranda pillaiyudaiya vaalkaiyilaiyum kuda pisasu nadathundu varakudiya upothramangalai devan anubadikkirar because he calls it a gift from god also ye devan thandu varangalaiyum petru konda varuvar paul a thorn and he says it was you see in verse 7 it was given to me ஏழாம் வசனத்திலே பாருங்கள் அது எனக்கு அளிக்கப்பட்டது இட்ஸ் லைக் எ gift god gave அது தேவன் கொடுக்க கூடிய ஒரு வரத்தை போல இருக்குது இமேஜின் இஃப் somebody sends you a nice in a shiny paper and ribbon a gift for your birthday பலபல என்று தோன்ற கூடிய ஒரு வெகுமதியை ஒருவர் கொடுக்கிறார் உங்களுக்கு beautiful paper and box அதனுடைய மேலே செய்யப்பட்டதான அந்த அட்டையும் பெட்டியும் அழகாக இருக்கிறது from somebody who loves you very much உங்களை அதிகமாக நேசிக்க கூடிய ஒருவர் அந்த வெகுமதியை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் open it அந்த வெகுமதி பேப்பரை கழட்டி பார்க்கிறீர்கள் and it's a thorn அங்கே ஒரு முள் இருக்கிறது so what sort of gift is this என்ன விதமான ஈவு இது that is what god gave paul இதை தான் தேவன் பவுலுக்கு கொடுத்தார் a thorn or a mole for messenger of satan சாத்தானுடைய தூதன் to keep him from becoming proud பெருமை அடைவதில் இருந்து அவனை பாதுகாக்க முடியாது why in because god resists the proud தேவன் பெருமை உள்ளவர்களை எதிர்க்கிறார் and he loved paul so much he did not want to resist him பவுலை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக நேசித்தார் பவுலை எதிர்க்க தேவன் விரும்பவில்லை said paul i love you i love you so much நான் உன்னை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் i never want to be your enemy ஒரு காலம் நான் உனக்கு சத்துவாய் மாறி விட கூடாது if you become proud i will automatically become your enemy நீ பெருமை அடைந்து விட்டால் நான் நான் தானாகவே நான் உனக்கு எதிரியாய் விடுவேன் so that is why i am allowing this trial to be in your life ஆகவே தான் இந்த உபத்திரமுடைய வாழ்க்கையில் இருக்க முடிய அனுமதிக்கிறேன் I will not remove it. மூன்று முறை ஜெபித்து விட்டாய் முன்னூறு முறை ஜெபித்தாலும் நான் அதை நீக்க மாட்டேன் But I'll give you something to conquer it. ஆனால் அதை மேற்கொள்வதற்கு நான் ஒன்றை கொடுக்கிறேன் Satan will be there. சாத்தான் அங்கே தான் இருக்கிறார் God will be there. உள்ள அங்கே தான் இருக்க போகிறார் But my grace will help you to go overcome it. ஆனால் அதை மேற்கொள்ள முடியாக என்னுடைய கிருபை உனக்கு உதவி செய்யும் It's our heads before God. தேவனுக்கு முன்பாக தலைகளை வணங்குவோம் whatever problem you face in your life or in your home unudaiya kudumbathile unudaiya jeevithile enna prachane nee sadithalum learn to give thanks devanukku stotram seiya kattukol give thanks for that trial andavar indha upathrathukaga unga nandri seluthukiren i want to give thanks for that difficulty kashtamana indha kaariyathukaga unga nandri seluthukiren andavare i want to see your mighty hand trying to humble me andavar enne thaalthu mudikkumudaiya vallamayana balatha karam vandirukiradhai naan paarkka virumbugiren thank you நன்றி ஆண்டவரே ஜீசஸ் நேம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமென் ஆமென்